నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ టైమ్ వేగంగా మారుతున్న కాలంతో పాటు ప్రయాణం ఉరుకుల పరుగుల జీవితం మనమేం తింటున్నామో ఎలా ఉంటున్నామో పట్టించుకోకుండా కాలంతో పోటీ పడుతూ ఉండం వెరసి కొత్త రోగాలకు ఊతం ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది వారికి తెలియకుండానే ఒక విచిత్రమైన వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు అదే ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్ దీనికి తోడు అల్సర్స్ జీర్ణకోశ సమస్యలు కూడా అధికమవుతున్నాయి అసలు ఐబిఎస్ కు ప్రధాన కారణాలేంటి జీవనశైలితో సమస్యలు వస్తాయా హోమియోపతిలో ఎలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలను హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ వైద్యులు డాక్టర్ వినోదిత గారిని అడిగి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు కాల్ చేయవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు జీరో ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో అండ్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే అండి ఓకే డాక్టర్ ఐబిఎస్ గ్యాస్ట్రిక్ ఈ రెండు ఒకటేనా సో మెయిన్గా ఈ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ అండి సో ఐబిఎస్ అనేది మన ఇంటెస్టైన్స్ దగ్గర జరిగే ఒక డిజార్డర్ అనమాట అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల అంటే సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల మనకి గ్యాస్ట్రిక్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఐబిఎస్ గ్యాస్ట్రిక్ అసలు ఎందువల్ల వస్తుంది అంటారు అసలు సో సి ఐబిఎస్ ఫస్ట్ మనము ఈ డిజార్డర్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందర నార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుకున్నాము సో మెయిన్గా మనం ఏదన్నా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అవ్వడానికి మన బాడీలో డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో మెయిన్గా మౌత్ దగ్గర నుంచి కింద యానస్ వరకు మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ డైజెషన్ కోసం యూజ్ అయితే ఫ లైక్ మన మౌత్ దెన్ స్టమక్ మన ఇంటెస్టైన్స్ కానీ మన రెక్టం కానీ అండ్ లివర్ గాల్ బ్లాడర్ ప్యాంక్రియాస్ సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ డిఫరెంట్ ఎన్జైమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అవి డైజెషన్ కోసం యూజ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనమాట సో మెయిన్లీ ఇక్కడ ఐబిఎస్ అంటే మన ఇంటెస్టైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ర్యాపిడ్ మూమెంట్ లేదంటే స్లగ్గిష్ మూమెంట్ అంటే ఎక్కువగా మూమెంట్ ఇవ్వడం వల్ల లేదంటే చాలా తక్కువ మూమెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఐబిఎస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇక్కడ అక్కడ డిఫరెన్స్ టైప్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే వీటిలోనే కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అంటారా సి ఐబిఎస్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్గా సో ఐబిఎస్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ అది డయేరియా టైప్ ఐబిఎస్ డి అని ఐబిఎస్ సి అని ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఐబిఎస్ డి అంటే ఆ పేషెంట్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా డయేరియా మూమెంట్ ఇంటెస్టైన్ మూమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి తిన్న వెంటనే స్టమక్ బ్లోటింగ్ అనేది గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అనేది అయ్యి ఇరిటేషన్ అవ్వడం వల్ల సెన్సేషన్ అనమాట వాళ్ళకి మోషన్ తొందరగా పాస్ అయ్యే సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఐబిఎస్ సి అనేది ఏంటంటే మనకి స్లగ్గిష్ మూమెంట్ అంటే స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్స్ వల్ల కాన్స్టిపేషన్కి ల్యాండప్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ టైప్స్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ టూ టైప్స్ కలిపి ఉంటుంది అనమాట పేషెంట్స్లో ఓకే రైట్ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తుంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఎందువల్ల అంటారు ముఖ్యంగా అసలు సి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్గా మనకి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో మెయిన్లీ ఇప్పుడు ఫ్యాటీ లివర్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ ఫ్యాటీ డిపాజిషన్స్ ఇన్ ద లివర్ లివర్ ఎన్జైమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వడం దానివల్ల మనకి ఏదైతే తిన్నా కూడా దాని ఈ ఎన్జైమ్స్ అనేది ఆల్టర్ అవ్వడం వల్ల మనకి గ్యాస్ట్రిక్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో వెన్ ఎవర్ వీ ఈట్ స్టమక్లో ఏంటంటే మనకి ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ ఉంటాయి మ్యూకస్ మెంబ్రైన్స్ ఉంటాయి సో మెయిన్గా ఈ ఎన్జైమ్స్ ఆల్టర్ అవ్వడం వల్ల ఆ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్ట్రక్ట్ అవుతూ ఉండడం అండ్ దానివల్ల ఎక్సెసివ్ యాసిడ్స్ ఎక్రీషన్ అయ్యి మనం తిన్న వెంటనే అది పైకి రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో నాట్ ఓన్లీ ఫ్యాటీ లివర్ గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ కానీ లేదంటే ప్యాంక్రియా సరిగ్గా వర్క్ అవ్వకుండా ఉండడం కానీ లేదంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అల్సర్స్ అటువంటివి ఏమన్నా చూస్తే గనక మనకి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అనేది అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అసలు మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది అసలు సో గ్యాస్ట్రిక్ అంటే సి గ్యాస్ట్రో ఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తిన్న వెంటనే బ్లోటింగ్ సెన్సేషన్ అంటే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండడం అండ్ తర్వాత ఎంతసేపు వాక్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఆ రిలీఫ్ ఉండకపోవడం ఆ గ్యాస్ అనేది పైకి రాకుండా ఉండడం అండ్ కిందకి కింద నుంచి కూడా పాస్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది చూస్తుంటాం అండ్ ఆల్సో స్టమక్ పెయిన్ ఎక్స్ మనకి యూజువలీ ఆ పెయిన్ అనేది చెస్ట్ దగ్గర అంటే మెయిన్గా ఎపిగ్యాస్ట్రిక్ రీజియన్ అని అంటాము అది
sometimes correlate out to heart diseases and heart attack which is not to but then our pain ki heart heart attack pain ki difference unto none matter so it went to pain rather than excessive ga and excessive gas produ production of I take on a car up our pain on a the back you would reflect higher chances on die correct a mere chocolate let's just couldn't a chala mandar of e-gastric problem on up to the pain and a day one to the and they are pretty couple of medicine going to use chest to enter and a doctor is some part in chikunda it went to medicine used to get just see main uh obviously uh it put a monarchy conny medicine soon tie temporary relief key of the use out on tie kani asalu asalu a to one to disease on the a to one to medicines what ali and a the only doctor can say काबटी इपुर म इ गैस प्रोडक्शन अवधम वाला एक्सेसिव गा टैबलेट दिस कुंटे तागी पोतुंडे सरे टेम्पररी रिलीफ गा उन्दे अनचेप्पी आलाने इग्नोर जेस्टे गनका फर्दर गा अल्सर्स फॉर्म ये चांसेस उन्टा एंड आल्सो दान वाला डाइजेशन इम्पैक्ट आई पाइल्स गानी फिशेस गानी फिशुलास गानी फॉर्म अवधम � मेन गा माना कि गैस्ट्रिक ट्रबल वाला डाइजेशन सरिगा आवक पोड़म सो दिन वाला माना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ऐ दायते बॉडी के अंधबाटो आवलो अधि सरिगा अंधबाट लेक पोड़म वाला माल न्यूट्रिशन की लाइन अप आवडम अदरवाइज एक्सेसिव ओबेसिटी की लाइन अप आवडम एंड आल्सो दिन वाला माना कि एंटरटे डाइजेशन सरिग का आवक अपोडम वाला कॉन्स्टिपेशन की लाइन अप आई एक्सेसिव प्रेशर बैठेडम वाला एरिया लो माना कि पाइल्स गानी फिशर्स गानी फिशुला गानी फॉर्म अवडम सो इट वन टी कॉम्प्लिकेशंस चूज़ तो उन्टा मो एंड आल्सो एक्सेसिव ईटिंग ऑफ़ फैटी फूड वाला माना कि लिवर लो फैट फैट डिपोजिशंस जरिगी एंड आकर नुन्ची बाइल एक्सेसिव का सेक्रेट आया इस गॉल ब्लैडर के लिए आकर डा माना कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्म अवडम दान वाला पैंक्रियास एट वन्टी वस्तु एट वन्टी तीस को अच्छा इंटर रसल इट बाटी वाला कोड़ा एट वन्टी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होच्छे अवकाश मंदा इंटर रसल। सो मेन गा फूड फूड गुरिंच मार्ट लाड कुन्नट लाइटे सो बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट अन मार्टा सो नवेडे सेंड अंटे एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स ओकटे सार तीस so main ga mana kent ante anni nutrients ane vi balanced ga unnadam valla normal nutrition mana body ke edhe te dorakalo adhi doruktundi if a balanced nutrition ga ni all try te ga naka like for example ipidu mana mo burger ga ni pizza ga ni itla ante etu ante fast food tis kun nat lai te andu lo mana ki carbohydrate and fat content ekku ga unnadam and dantu paattu mana ki प्रोटीन्स तक गड़ंगा नहीं, विटामिन्स, मिनरल्स तक गड़ंगा नहीं जरूर तुन्दी। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पर गड़म वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अने भी आल्टर वड़म। एंड आदि एक्सेसिव का तिंटे गनका एवरीडे ईटिंग फैटी फैटी फूड्स लाइक फास्ट फूड्स तिनडम वाला आ फैट डिपोजिशंस अने भी लिवर लो एकुगा अं डॉक्टर वीट वाला गोड़ा इकुगा इफेक्ट ये चांस सुन्दर टारा बट वाला फ्यूचर लो वाला की एट वन्टी प्रॉब्लम्स और चावका संबंध टारा सो मेन गा डेली ईटिंग ऑफ फैटी फूड एंड आल्सो फास्ट फूड्स गानी प्रिजर्वेटिव्स उन्ना फूड प्रिजर्वेटिव्स अंटे इपुर माना की जैम्स तीस कुंटा मो so आ जैम्स लो मन के एक्कु का आदि एक्कु रोज़ निलवा उन्नड़ डान के प्रिजर्वेटिव्स आने वे वार्ता रो so इला एक्कु का प्रिजर्वेटिव्स उन्ना फूड सॉसेस कानी and also मन के कैंड फूड्स and मन के पेप्सी कोको कोला इटू वन्टी ड्रिंक्स so soft drinks so इटू वन्टी वाटे लो एंड एंडे मन के प्रिजर्वेटिव्स एक्कु उन्ना � so main ga liver and gallbladder effect out on the so if we effect our dam valla mana kent ante digestion sariga avak unda manam further ga kidneys kuda effect aya chances unta liver effect our dam valla and chala complications ki land up aya chances unta 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 in the common a model are going to see junk food and a mainly monarchy chips pretty junk food low fat and carbohydrates are compulsory so main guy to want a food nigga ni wallo ekko ga this kunde 
obviously they land up into complications and uh, stomach ulcers form a chances untai and internal bleeding ayye chance untundi so ee internal bleeding valla manake entante uh, mouth nunchi uh, manaki blood raavadam otherwise manam uh, motion pass chestam kada stool nunchi manaki uh, blood raavadam anedi chustu untam anamata so different types of complications untai so dan valla weight loss thondar ga avadam gaani and also further ga idi uh, complication kinda తీసుకోకపోతే ఫర్దర్ గా క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట డాక్టర్ ఐబిఎస్ కి ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ కాజెస్ అనేది తెలుస్తుంది అసలు సో మెయిన్ గా ఐబిఎస్ వచ్చేసి ఈ ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించినా కూడా సో అందులో ఎటువంటి ప్యాథాలజికల్ చేంజెస్ అయితే కనిపించవు లైక్ ఇప్పుడు స్టమక్ అల్సర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఎండోస్కోపీ తీసి తీసి తీసిన తర్వాత అందులో ఎరోషన్స్ చూడడం కానీ లేదంటే డిస్ట్రక్షన్ ఇన్ ద మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ చూడడం కానీ జరుగుతుంది కానీ ఐబిఎస్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది ఇంటెస్టైన్ మూమెంట్స్ అనేది ఆల్టర్ అవ్వడం వల్ల జరిగే డిసార్డర్ కాబట్టి మనకేంటంటే ఇక్కడ ఎటువంటి ప్యాథలాజికల్ చేంజెస్ అయితే కనిపించవు సో మెయిన్గా ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించినా కూడా వాళ్ళకి ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి సో ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ఐబిఎస్ వచ్చింది అనేది చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా వాళ్ళు చెప్పే సిమ్టమ్స్ని ప్రకారంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువగా సెన్సేషన్ ఉండడం వల్ల దే విల్ ఫర్దర్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ టు ఎంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్ ఎన్ అండ్ ఎక్సెసివ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఆ మోషన్ పాస్ అయ్యే సెన్సేషన్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము అండ్ దాంతోపాటు గ్యాస్ అండ్ బ్లోటింగ్ అనేది అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిపేషన్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే డాక్టర్ ఎండోస్కేపీ అనేది ఎప్పుడు చేయించాలంటారు అసలు సో మెయిన్గా ఎండోస్కోపీ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ మనకి స్టమక్లో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఈ తిన్న తర్వాత వాళ్ళకి తిన్న వెంటనే కడుపులో నొప్పి రావడం అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఒకవేళ దగ్గినప్పుడు కానీ లేదంటే తిన్న వెంటనే వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ అయ్యి ఆ వామిటింగ్స్లో వాళ్ళకి బ్లడ్ కనిపించడం సో ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ చూసినట్లయితే వన్స్ ఒకసారి ఎండోస్కోపీ తీయించిన తర్వాత ఆ స్టమక్లో ఏదైనా అల్సర్స్ ఉన్నాయా అండ్ ఆల్సో ఏమన్నా ఇరోజన్స్ ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో మెయిన్గా ఎండోస్కోపీకి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడు తీయించుకోవచ్చు ఎండోస్కోపీ అనేది ఇవే అనమాట అంటే వన్స్ ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు సో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ డిసీజెస్లో ఏంటంటే డైట్ అనేది ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ విత్ ద మెడిసిన్స్ అనమాట సో లైఫ్ లాంగ్ అయితే మెడిసిన్స్ వాడలేరు కాబట్టి సో ఎంతవరకు మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒకవేళ తగ్గిపోయింది అని అనుకోండి దాని తర్వాత దే హ్యావ్ టు చేంజ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ స్ట్రిక్ట్లీ అనమాట సో మళ్ళీ తగ్గిపోయిందని చెప్పి మళ్ళీ ఇఫ్ దే గో అండ్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ ఇట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నట్లయితే అగైన్ దే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ టు ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇంకా ఫర్దర్గా కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఆల్రెడీ డిస్ట్రక్షన్ అయింది కానీ దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ నార్మల్ అంటే మనం హెల్దీ స్టేట్లో ఎలా ఉన్నామో అంత నార్మల్కి తీసుకురాలేము అట్లీస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ట్రై చేయొచ్చు కానీ మిగతా ఫైవ్ పర్సెంట్ అలానే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు అదే సిచ్యువేషన్ని కంటిన్యూ చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఫర్దర్గా ఎక్కువగా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డాక్టర్ ఓకే మనకి కాలర్ ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు కాకినాడ నుంచి కాల్ చేశారు సత్యనారాయణ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్తో క్లియర్గా చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ మేడం గారు కొంచెం నాకు ఈ వరిగేటు సమస్య ఒకటి ఉందండి హైడ్రోసిల్ అని చెప్పేసి ఓకే అండి మా కా కాకినాడలోని దగ్గర దగ్గర ఉన్న హోమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి చూపించుకున్నా అండి ఓకే అండి సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఇయర్స్ కట్టాలండి రెండున్నర సంవత్సరాలు వాడాలని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అండి అది వాడినాయండి మేడం గారు రెండు రెండు నెలలు అవుతుందండి అంటే కొంచెం అలాగే ఉందండి అది ఓకే అండి ఇది మీకు ఎన్నేళ్ల నుంచి ఉంది అంటున్నారు రెండేళ్ల నుంచి ఉందా ఈ సమస్య మేడం గారు ఇది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉందండి కొంచెం కొద్దిగా ఉంది అది కాలక్రమేణ అలా పెరుగుతూ వస్తుందండి ఓకే సో మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ సమస్య అలానే ఉంది కాబట్టి టైం పడుతుంది సార్ హోమియోపతి తోటి కానీ తొం మొత్తానికే క్యూర్ అవుతుంది రెండు నెలలే అవుతుంది అంటున్నారు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఫర్దర్ గా కూడా వాడండి వాడిన తర్వాత తొం మీకు మొత్తానికే క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అనేది కోర్స్ కంప్లీట్ గా వాడండి సార్ డాక్టర్ ఇప్పుడు కాలర్ చెప్పినట్టు చూసుకుంటే దాదాపు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారని చెప్తున్నారు ఎందువల్ల అంటారు అంటే మెడిసిన్ యూస్ చేస్తున్నా తగ్గట్లేదని చెప్తున్నార
reason it is. So, Tanadi uh, different situation, it is not related to uh, gastric. Okay. So, main ga, ipur manang gastric gurinch marlar kunat laite, it will start with starting end and chinna chinna issues tote start out the gastric ka nedi. So, main ga normal ga gas, uh, tinna vende gas ekku ga production of vadamo. Uh, choose and further further ga pain uh, ekku ga untundi and also kadu pubbaranga undadamu and tinin tarvata tinnadi koddiga gontu lopalki raavadamu so ilanti symptoms toti first start avutundi aa tarvata tarvata ikkade gaani meeru precautions teesukokunda medication teesukokunda unte further ga adi manaki different indigestion ki kaaranam avachchu and constipation ki and also dan tarvata stomach ulcers ki then we have intestinal ulcers and then we have piles and fissures and fissures and we have to choose to do it. Dr. Do you have any complications in gastric? Okay, so complications are main that excessive stomach ulcers are one of the complications. And then we have to do it in the ulcers. That means we have to do it in the intestines. So, we have to do it in the ulcers. So, in the day, we don't have to do ulcers in that area. Usually, we have to eat food. We don't have to do anything in the digestive tract. We don't have to do anything in the body. We don't have to do anything in the mucous membranes. We don't have to do anything in the protective layers. What do we do? We don't have to do anything in the nutrients. So, if we have ulcerations form or destruction, we have to do anything in the body. इकड़ा माना कि आ न्यूट्रिएंट्स अन्ने भी अब्जॉब आवक उन्ना हेयर फॉल गानी ड्राई स्किन गानी एंड आल्सो मेन का पिंपल्स रावड़न गानी सो इलान्टी वन्नी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स फर्स्ट मेन का स्टार्टिंग लो चूसे भी आतर आता माना कि एंड एंड इंटरनल ब्लीडिंग एक वाई पे इधान वाला माना treatment is prolonged to the stomach cancers and intestinal cancers, rectal cancers. So, these are the complications which they usually land up into. Dr. Kalar Narumarki, Ravi Kumagaru, Hyderabad, and Jekal Chesar, you have to talk to the doctor. Hello. Hello, Namaste. Madam, Namaskar. Tell me, sir. I'm not sure. 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 ओके ब्लड नोट नुंडे पर अब मौसम लग चुके हैं ओके अभी बढ़े में इंटर कुछ उन डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं मैडम ओके इन्हें डाइजेशन आवट ले दो डाइजेशन प्रॉब्लम अंटे मेरे को कॉन्स्टिपेशन लगा है वन अनपिस्टन अंटे माला बद्ध का मिट्टलांटे सिम्टम सुनाया सर आह वाह अनपिस्टन मैडम कुछ उन Okay, so one of you has already had endoscopy. So, if you have some kind of erosion, you can clear it and you can clear it. And also, your symptoms are very good. If you have started at 15 days, you will be very good. If you have any investigation reports, you will be able to get a branch. So, if you have any treatment complications, you will be able to get side effects of the treatment. Investment very frequently, every now and then, every month, or alternate month, they have changes in the month, gas bloating. So, if you want to change the changes, when they have every month, they have to consult the doctor at that time, they have to consult the doctor best. They have to consult the result. If you want to prolong the gas or tablet, they have to prolong the gas or prolong the gas. They have severe complications. Okay, IBS or gastric. If you want to talk about it, then you can talk about it. What is the treatment for the homeocare international? So, main ga homeocare international lo entente, mana ki constitutional treatment ibu dan jaru tuhundi. So, main ga constitutional ante, ipuru prati okka patient mana ki 
ఒకవేళ ఇద్దరు పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ తోటే వచ్చారు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రజెంటింగ్ కంప్లైంట్స్ అంటే వాళ్ళు చెప్పే కంప్లైంట్స్ అనేవి ఇద్దరికి డిఫర్ అయి ఉంటాయి సో వాళ్ళ బాడీ టైప్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి సూట్ అవుతాయి అని చూసుకొని దా అటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా వాళ్ళకి ఎటువంటి డిస్ట్రక్షన్ జరిగినా కూడా ఆ డిస్ట్రక్షన్స్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది విత్ జీన్ లెవెల్ అనమాట మనకి జెనెటిక్ లెవెల్లో ఎటువంటి ఆల్ట్రేషన్ జరుగుతుందో అటువంటి ఇంటర్నల్గా చేంజెస్ అనేది చూస్తామన్నమాట సో అటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ వాళ్ళకి ఒకవేళ ఇటు ఈ డిసీజెస్ అనేవి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంటే గనక వాళ్ళకి ఎంత టైం పీరియడ్ పడుతుంది ఏమేమి చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్లో దాంతోపాటు ఎటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఫాలో అవ్వాలి ఎటువంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది దగ్గర ఉండి చూపించి చేయించి దాంతోపాటు మెడిసిన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటికి ఎటువంటి టెస్టులు చేయించుకోవాలి అసలు యా సో ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి వచ్చేస్తే మెయిన్గా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్కి మనకి డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అని నేను ఆల్రెడీ ముందరే చెప్పాను సో మెయిన్గా అల్ట్రాసౌండ్ అనేది తీయించుకున్నప్పుడు మనకేంటంటే ఒకవేళ లివర్లో కానీ గాల్ బ్లాడర్లో కానీ ప్యాంక్రియాస్లో కానీ ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే మనకి అల్ట్రాసౌండ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో అల్ట్రాసౌండ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ దాంతోపాటు మనకేంటంటే ఎండోస్కోపీ ఎండోస్కోపీలో మెయిన్గా ఒకవేళ మనకి ఈసోఫేగస్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం అంటే తినే పై ఫుడ్ పైప్ అంటారు అంటే ఫుడ్ గొట్టం అంటారు యూజువలీ తెలుగులో సో మనకేంటంటే దానిలో ఏదన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా అదర్వైజ్ స్టమక్లో ఏదన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవచ్చు అండ్ దీంతోపాటు కొలోనోస్కోపీ అండ్ రెక్టోస్కోపీ మెయిన్గా వీట్ ఇదేంటంటే మన ఇంటెస్టైన్స్లో లేదంటే మన రెక్టంలో అంటే కింద యానల్ రీజియన్లో మనకి ఏదన్నా చేంజెస్ జరిగాయా అల్సర్స్ ఫామ్ అయ్యాయా లేదంటే పైల్స్ ఉన్నాయా ఫిషర్స్ ఉన్నాయా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో మెయిన్లీ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుంటూ దాంతోపాటు మనకి బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కంప్లీట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం వల్ల అసలు ఎంత బ్లడ్ లాస్ బ్లడ్ లాస్ ఏమన్నా జరిగిందా లేదంటే ఏదైనా ఎలర్జీ ఉందా అనేది తెలుస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యల గురించి చాలా డీటెయిల్గా తెలియజేశారు అందుకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టే స్టే విత్